guys before going to the video i am going to introduce you to an app called i want football if you are a football fan this app will help you in many ways the main features of this app are it has all the latest and breaking news of all players clubs and competition in the world it has all the statistics uh, statistics and that you need about players clubs competition etc it provides users with the best and quickest transfer news it has live match notification regarding lineups goals red cards etc you can select your favorite player or club in the app and it will give you all the information you need about them in your feed it's very user friendly meaning the app is very easy to navigate so uh, for all competitions and all leagues one app one football link in the description please check it out അപ്പോൾ ഫൈനലി നമ്മുടെ ഈ ഫുട്ബോൾ ഓപ്പണിൻ്റെ റൗണ്ട് ടൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നേക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ റൗണ്ട് വൺ കളിച്ച റൗണ്ട് ടൂലേക്ക് എലിജിബിൾ ആയവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇവൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ക്രീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാൻ തരിക്കാൻ വേണ്ട റൗണ്ട് ടു ഈ ഫുട്ബോൾ ഓപ്പണിൻ്റെ മാച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി എല്ലാവരും ചോദിച്ചൊരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാറുന്ന ഒരു പതിനഞ്ച് നമ്മുടെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാച്ചസ് അത് നോക്കിയിട്ടാണ് വിന്നേഴ്സിനെ കാര്യങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ റാങ്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നേന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിച്ചതാണ് ഇതിൽ ആകെ അഞ്ച് മാച്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എവിടെ എങ്ങനെ പതിനഞ്ച് മാച്ച് കളിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കളിക്ട് ചെയ്യാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു എല്ലാവരും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർ പിന്നെ ഒരു വെബ്സൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഫോം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം നമുക്ക് റാങ്കിങ് സൈഡിലേക്കും ഈ ഫുട്ബോൾ ഓപ്പണിൻ്റെ സൈഡിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അവിടെ പിന്നെ ഒരു ഇതിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് കളിക്കണ ഒരു പതിനഞ്ച് മാച്ച് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റാങ്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാൻ പോകണേന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റൗണ്ട് ടു ജസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു കളി മാത്രം ജയിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അത് ഫിനിഷ് ആവുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫുട്ബോൾ പോയിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും അവിടെ ടിക്ക് കാണിക്കും ആ ഇവൻറ്റ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് പറഞ്ഞത് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് റൗണ്ട് ത്രീയിലേക്ക് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ആ റാങ്കിങ്ങിലേക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും അത് കളിക്കണം അഞ്ച് മാച്ചിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വെച്ച് കളിക്കണം നിങ്ങളൊരു പതിനഞ്ച് കളി കളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ദേശീയ റിസൾട്ട് കിട്ടിയില്ല ഒരുപാട് ലോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പഞ്ച് മാച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്നേ നിങ്ങൾക്ക് അത് റാങ്കിങ് വെബ്സൈറ്റിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് കണക്കൂട്ടി വെക്കേണ്ടി വരും എവിടെ നിന്ന് എത്രത്തോളം മിന്നും ലോസൊക്കെ നമുക്ക് വന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ റീസെൻ്റ് മാച്ചസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ടോപ്പ് എയ്റ്റ് ആളുള്ള മാത്രം നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് എഷ്യ ചെയ്യുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ റൗണ്ട് ത്രീയിലേക്കായിട്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് റാങ്കിങ് പേജിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നിങ്ങൾ ഇവൻറ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫോ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണിക്കാൻ തായിരിക്കും റാങ്കിങ്ങിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോകാനുള്ള ലിങ്ക് കാര്യങ്ങളോ അതിൽ തന്നെ കൊടുക്കണം അത് ആക്സസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് നേരെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൽ നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഏതാണോ നമ്മുടെ ഏരിയ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രസ്സിലെ പേര് അതുപോലെ തന്നെ യൂസർ നെയിം ഒരു തെറ്റ് വരാണ്ട് കറക്റ്റ് അടിച്ച് കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റാങ്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാൻ തായിരിക്കും അതിപ്പോൾ അവർ പറയണത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ സമയം വരെ നമ്മുടെ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടില്ല അവർ പറയണത് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്ന ദിവസം നമ്മുടെ കാലത്ത് തുടങ്ങിയാൽ തന്നെ റാങ്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞേക്കണേ ഒരു ദിവസം രണ്ട് പ്രാവശ്യം റാങ്കിങ് റീസെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റീഫ്രഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും യൂസർ നെയിമൊക്കെ അടിച്ച് നിങ്ങളുടെ റാങ്കിങ്ങൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ റാങ്കിങ്ങിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫിഫ്റ്റി മാച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക റാങ്കിങ്ങിൻ്റെ സൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫുട്ബോൾ ഓപ്പൺ റൗണ്ട് ടൂനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് മാക്സിമം കളിക്കാൻ നോക്കുക ഒരു മൂന്നാല് ദിവസത്തെ ഒരു ഇവൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നോമിറ്റിംഗ് കോണ്ടാക്ടിന് കുറച്ച് പ്ലേസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏജൻസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് ദിവസം കൂടി വാക്കിയുള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മെയിൻറ്റനൻസ് കൊണ്ട് എന്തായാലും അവർ പോകാൻ തായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റിയുള്ള യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേയേഴ്സും റൈസ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്ലേയേഴ്സൊക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു നോമിറ്റിംഗ് കോണ്ടാക്ടിൻ്റെ ഒരു പാക്കാണ് വന്നത് നോമിറ്റിംഗ് കോണ്ടാക്ട് എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും എടുക്കാനൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കാവുന്നതാണ് കാരണം ആറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പാക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകും പിന്നെ പുതിയൊരു പാക്കായിരിക്കും അവൈലബിൾ ആകാൻ പോകണേ
ബാക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് എന്തായാലും ഇനി മുതലേ ജനറൽ പ്ലേസിനൊക്കെ ബോസ്റ്റോ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അവർ പറഞ്ഞാൽ അവർ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീസൺ ടൂവിൽ നമ്മുടെ പീറ്റർസ് മൈക്കിൻ്റെ ഒരു പാക്കിങ്ങ് ആണ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അത് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അടുത്ത മാസത്തിൽ നമുക്കത് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതൊരു യുണൈറ്റഡ് ഉണ്ടാ ഒരു പ്ലെയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് യുണൈറ്റഡ് ഓക്കി പ്ലേസും ആ പാക്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുക പക്ഷേ നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ട് ഓപ്പൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുമ്പോൾ ഉള്ള കണക്ഷൻ്റെ ആൻഡിലൊക്കെ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നവർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കണക്ഷൻ കണക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും അതിൽ കറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ആളെ കാണിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ അവർ പറയണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒപ്പീൻസ് ഒക്കെ കമ്പനി ഇതൊക്കെ എത്ര ആളും ഇങ്ങനെ കംപ്ലൈൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കയറുന്നത് അത് മര്യാദ റേഞ്ച് കാണിച്ചാൽ മര്യാദ കളിങ്ങ ആളൊന്നും വന്നില്ലാന്ന് അപ്പോൾ അത് ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒപ്പീൻസ് ഒക്കെ പറയാൻ നേരം കളിച്ചപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നിയില്ലായിരുന്നു അതിൽ പിന്നെ പറയാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് ഇതിന് മുമ്പ് ഇട്ട് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് അത് നമ്മുടെ ഏഴാം തീയതി വീണ്ടും ഒരു ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ വീണ്ടും ഞാൻ പറയണ പോലെ ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്വിച്ച് ഇങ്ങനെ പറ്റുന്ന പോലെ അതിൽ പറയണില്ല ഇപ്പോഴും പറയണത് എന്തോ കാർഡിൻ്റെ ഷൈനിങ്ങിൽ എന്തോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് സൊമ്പ്രെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കില്ല് മര്യാദയ്ക്ക് ട്രിഗർ ആവണില്ല പിന്നെ അറ്റാക്കിംഗ് പ്ലേസിനെ വിടുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഓറോളം കാര്യങ്ങളൊന്നും അതിൽ കാണിക്കണമൊന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണം പിന്നെ നമ്മുടെ സബ്ബും റിസർവ് ഒക്കെ വലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രോബ്ലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഫ്യൂച്ചർ അപ്ഡേറ്റിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ ഒരു ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇനി ഫ്യൂച്ചർ അപ്ഡേറ്റിലൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങളോടെയാണ് മാക്സിമം നിങ്ങൾ റൗണ്ട് ടു കളിക്കാൻ നോക്കാം നമ്മുടെ റാങ്കിങ്ങിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഔട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ അതല്ലാണ്ട് കോച്ചിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊരു റൂമിൽ നിന്നുള്ള പ്ലെയർ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് റൂമിയുടെ കാർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ പറയാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ആവാനുണ്ട് മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോയിൻ ഇവൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് എന്താണ് ഇങ്ങനെ കുറേ നല്ല പണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പുതിയ പ്ലെയർ ആഡ് ആവുന്ന നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും വന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് പ്ലെയർ ആഡ് ആയിട്ട് കാര്യം എടുക്കാനുള്ള കോയിൻ ഒന്നും നമ്മുടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ യൂസേഴ്സിനൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതല്ലാണ്ട് ഇന്ന പുതിയ പ്ലെയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ഫീലിംഗ് ആളൊക്കെ ആ പ്രസ്റ്റൻ്റ് വെള്ളം കിട്ടുമായിരുന്നു അവരുടേതായ ഒരു യൂണിക് ശൈലിയൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ഫുട്ബോൾ ഗെയിം പ്ലേ വെച്ച് പ്രസ്റ്റൻ്റ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര ഒരു ഫീലിംഗ് ആളൊന്നും ആ ഒരു പ്ലെയറിനെ കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പോൾ സ്റ്റണ്ടിങ് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആളൊക്കെ അല്ലാണ്ട് ഒരുപാട് ഡിഫറൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു മേഖലയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതും ഒരുപാട് യൂസേഴ്സിനൊക്കെ ന്യൂ പ്ലേസിനെ സൈൻ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ എതിർപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ പുതിയൊരു പ്ലസ് യൂസറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പ്ലസ് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒന്നുമില്ല അയാൾ കളിക്കാൻ പോകണമെന്ന് നമ്മളൊപ്പം തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ നല്ല ലെജൻഡറി പ്ലേയേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ജി പി കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചാൽ നല്ല പവറിലുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്ലേസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ പുതിയൊരു പ്ലെയർ ആണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കോയിനും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് അയാൾക്ക് ഒരു ടീമിൽ മര്യാദ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ഈ ഫുട്ബോൾ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ അതിൽ വരാനുണ്ട് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം വെച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമുക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കുറേ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ശരിയാക്കി നല്ല ഐഡിയയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാര്യമുള്ളൂ അപ്പ